So let's start. <laughs> So welcome everyone to have another session. Um, a session I want to show you. Uh, Ashik Bhai. Ashik Bhai, uh, he's been uh, doing, he's been in the industry for more than 20 years. Uh, our Java experience were almost same, 20 years. Uh, so we'll be able to uh, know uh, a lot from his experience. Currently, Ashik Bhai is working as an engineering manager in the market. Incorporation, um, California. They Eshara Muni Erage, Roku INC, the Catch Correction, Adobe the Catch Correction, Tube Mogula Catch Correction, especially sales puts the only one egg in Silent. Interestingly, Ashik Paya Hoche Porshana Correction, Haka University, Take, Amade Bangladeshi, the only one egg in Catch Correction. So, uh, you said they migrate corporate Uni Amade Pai, Majamaja Amade Kifino Shoma Kimino Bishoni, uh, Session near Taken, Amade Experience Share Correct, which is extremely uh, amra benefited hoy mm. so uh, we'll we'll go ahead with the our next session which is uh, uh, the role of issuers processor in the payment ecosystem ekhon bortomare bangladesh e sort of ekta e cholteche tai na ekta era cholteche jeta hocche je amra khub fintech niye excited excited amra hocche financial bishesh kore specially bikash rocket among similar je mobile financial system ache egulo niye amra shobai khub beshi jani ebong khub beshi alochona kori so a uh, perspective take a session time. I'm sure that everyone will uh, enjoy this session. Uh, Ashik Bhai, go ahead. Um, thank you, Bozlur. Uh, thank you, everyone. Uh, uh, Koshto kore a uh, virtual conference. Uh, Amader shathe join kore chena. I'm very happy. Um, Bozlur shathe ta ami onik din thori connected. Abong a a panel er onik speaker er shathe ami personally connected. Abong I I like this initiative very much. So I'm very happy to be uh, amongst you here. Um Buzdur Amar background to a to Bulli. So um, I overall I have been working as a Java developer, backend engineer for a long time. I recently got a botch or direct uh, engineering management to move Kurichi, Jodi Okane on a designer architecture Kajache, but I have moved into leadership rather than actual coding. But uh, still J to on a Dindhure Kats Kurichi Amar um Java but large scale distributed system or Puramar Kubag. So um সেটা থেকে আমি যে টপিকটা আজকে চুজ করলাম ওটা হচ্ছে যে আমি যে নতুন কোম্পানিটাতে কাজ করতেছি এটা একটা খুব ওয়ান অফ দি ফার্স্ট মডার্ন কার্ড ইস্যুইং প্ল্যাটফর্ম বলি আমরা বা ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট ইস্যুয়ার প্রসেসরস ইন দা ওয়ার্ল্ড অলদো অনেক স্মল স্টার্টআপ কিন্তু ইমপ্যাক্ট ইজ ভেরি হাই তো আমি অন্যান্য বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি সিআরএম এডটেক হেলথ কেয়ার অনেক কিছুতে তো ফিনটেকে আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না যেহেতু এখানে এখন ঢুকেছি আমার শিখতে হচ্ছে তো তখনই আমি ভাবলাম যে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সেক্টর পার্টিকুলারলি বাংলাদেশে তো ফিনটেক সেক্টর ইজ ভেরি বোমিং বিকাশ ইজ জাস্ট ওয়ান অফ দি মেনি এক্সাম্পলস তো আমি ভাবলাম যে এটা ইট মে বি রিলেভেন্ট বাট যে আমি এই প্রেজেন্টেশনে এই টকে যে জিনিসগুলো কাভার করব ওগুলো আমি কাভার করব ইন দি পার্সপেকটিভ অফ ইউএস যেহেতু এখানকার ফিনটেক রেগুলেশনের ওপর বেস করে এই সিস্টেমগুলো ডেভেলপ করে কান্ট্রি টু কান্ট্রি বা রেজিয়ন টু রেজিয়ন একটু ডিফার করে কিন্তু আমরা একটা গ্লোবাল ইস্যুইং প্রসেসিং প্ল্যাটফর্ম মার্কেটে আমাদের প্রেজেন্স গ্লোবালি বাট দ্য ফিনটেক রেগুলেশন বিভিন্ন রেজিয়নে বিভিন্ন রকম হয় তো ওই কারণে আমাদের সিস্টেমও ওই ওই জিনিসগুলোর প্রতি সেন্সিটিভ লাইক বেসড অন জিওগ্রাফি আমাদের সিস্টেম শুড বি অ্যাবল টু হ্যান্ডেল ডিফারেন্ট টাইপ অফ ওয়ার্ক ফ্লোজ অর বিজনেস রুলস অর অনবোর্ডিং রুলস অ্যান্ড সো অন তো এই জন্য আমি এই সিস্টেমটাতে আপাতত ইউএস ইস্যুয়ার প্রসেসরদের রোল ইন ইউএসএ এই অংশটা একটু বেশি কভার করার চেষ্টা করবো আপনারা মোরলেস হয়তো নাইনটি পার্সেন্ট ওভার লাইফিং কিছু টেন পার্সেন্ট গ্যাপ থাকবে এটা আই আই ইউ ক্যান ফিগার দিস আউট সো উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড বেসিক্যালি আমার লিঙ্কড ইন আর ব্লগের পোস্টটা দিয়ে দিলাম আপনারা যদি কানেক্ট করতে চান এই টকের পর বা যে কোনো সময় প্লিজ ফিল ফ্রি টু নট মি ইন লিঙ্কড ইন এস ওয়েল সো উইল স্টার্ট উইথ ফিনটেক তো অবশ্যই টেকনোলজি রিলেটেড টু ফাইন্যান্স অর ইন দি ফাইন্যান্স এরিয়া তো ফিনটেক অনেক ভ্যাস টপিক সো আমরা আজকের টকটা একটু ফোকাস করি কার্ড নিয়ে আমরা যে কার্ড ট্রানজেকশন করি তো কি কি ধরনের কার্ড আমরা ইউজ করি সো অফকোর্স মেজর দুইটা কার্ড আমরা যেটা ভাবি এটা হচ্ছে ডেবিট এবং ডেবিট কার্ড আর ক্রেডিট কার্ড বাট 
ওটারই বেশ কিছু ভ্যারিয়েশন আছে যেমন চার্জ কার্ড আছে যেটা আপনার আপনি অনেকটা ক্রেডিট কার্ডের মতোই বাট মাস শেষে টাকাটা দিয়ে দিতে হবে ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে আপনি মাস শেষে দিয়ে দিতে পারেন অথবা ইনস্টলমেন্টে ওভার এ লং পিরিয়ড অফ টাইম দিতে পারেন ডেবিট কার্ড বেশ কয়েক ধরনের আছে সিগনেচার ডেবিট কার্ড হচ্ছে আপনার যখন সাইন করার দরকার হয় পিন ডেবিট কার্ড যখন আপনার নাম্বার দিতে হয় এটিএম কার্ড আর পিন ডেবিট কার্ড প্রায় একই কিন্তু পিন ডেবিট কার্ড বড় কার্ড নেটওয়ার্কদের লোগো থাকে বেসিক্যালি তাদের নেটওয়ার্ক রেই ইউজ করে যেমন ভিসা মাস্টার কার্ড ডিসকভার আর এটিএম কার্ড ওই কার্ড নেটওয়ার্ক গুলোর নেটওয়ার্ক রেই ইউজ করে না প্রিপেড কার্ড হচ্ছে অনেকটা গিফট কার্ডের মতো আপনি টাকা দিয়ে আগে প্রি ফান্ড করে রাখলেন একশো ডলার একটা প্রিপেড কার্ড বা গিফট কার্ড কিনলেন অনেক সময় ধরা যাক একটা স্টোর বা কোম্পানি বা মেসিস তারা তাদের নিজেদের কার্ডও ইউজ করতে পারে তো ওগুলো ডিটেলে যাচ্ছি না বাট এই জিনিসগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল কার্ড এর বাইরেও আছে ভার্চুয়াল কার্ড আছে ইদানিং খুব পপুলার আমি যে প্রজেক্টটা বেশ কয়েকটা প্রজেক্ট ম্যানেজ করি তার মধ্যে একটা হচ্ছে টোকেনাইজড কার্ড বা ডিজিটাল ওয়ালেট টোকেন বলে আপনার আপনাদের আইফোন বা গুগল পে পেতে বা স্যামসাং এ ওয়ালেটে দেখবেন অনেক ধরনের কার্ড আপনি টোকেনাইজ করে রাখতে পারেন তো বললে তো অনেক জিনিসগুলো জিনিস বলা যায় মেবি কোশেন এন্ড আনসার সেশনে যদি পার্টিকুলার কোনো এরিয়া আপনাদের ইন্টারেস্ট থাকে আই উইল ফোকাস অন ইট বাট রাইট নাও আই উইল মুভ ইন টু দি এরিয়া যে চেক বা ট্র্যাডিশনাল চেক বা ওয়ার ট্রান্সফার বা আদার মিনস ক্যাশ আদার মিনস অফ মানি মুভমেন্টের চেয়ে কার্ড বেজ মানি ট্রানজেকশন এখন অনেক পপুলার হয়ে গেছে বিভিন্ন কারণে সিকিউরিটি বলেন কনভিনিয়েন্স বলেন স্কেলিং ইজিয়ার যেহেতু এখন সব সিস্টেমেরই ট্রানজেকশন সিস্টেমেরই ব্যাক এন্ডে সফটওয়্যার সিস্টেম কাজ করতেছে কোনো একটা লার্জ স্কেল ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম এটা হ্যান্ডেল করতেছে এবং একটা বা দুইটা সিস্টেম না একটা কমপ্লিট ইকো সিস্টেম কাজ করতেছে এ লার্জ বডি অফ সিস্টেমস জয়নিং টুগেদার টু ফর্ম এ পেমেন্ট রেই অর এ পেমেন্ট নেটওয়ার্ক অর এ পেমেন্ট ইকো সিস্টেম সো আমি একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করব যে এই পেমেন্ট ইকো সিস্টেমে মেজর প্লেয়ার কারা কারণ সো মেনি প্লেয়ার্স আর ইনভলভ যে সবাইকে হয়তো টাচ করব না শুধু মেজর প্লেয়ারদেরকে টাচ করব তো আমি একটা ভাবলাম যে এই জিনিসটা এক্সপ্লেন করতে গেলে সবচেয়ে ভালো হয় আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে এক্সপ্লেন করি তো এক্সাম্পলটা হচ্ছে এরকম যে আমি ধরা যাক আমি সান ফ্রান্সিসকোতে আমি একটা কফি শপে কফি কিনতে যাচ্ছি আমরা এখানে স্টার বাক্স প্রচুর খাই তো একটা যখন আমি কফি খেতে গেলাম তখন আমি যখন একটা কার্ড সোয়াইপ করলাম আমার ডেবিট কার্ড অথবা ক্রেডিট কার্ড আমার প্রায় তিন সেকেন্ডের মতো ওয়েট করতে হচ্ছে ট্রানজ্যাকশনটা যাচ্ছে অথরাইজ হচ্ছে আইদার অ্যাপ্রুভ বা ডিক্লাইন হচ্ছে আমার ফান্ড থাকলে অ্যাপ্রুভ হচ্ছে ব্যাক করতেছে তো এই যে এই তিন সেকেন্ড এই তিন সেকেন্ডের মধ্যে আসলে কি হচ্ছে এই জিনিসটা আমার মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং হবে আপনাদের সবার জানার জন্য ওই অংশটা আমি একটু হাইলাইট করবো আজকের সেশনটা তো আমরা যদি এই ডায়াগ্রামটা দেখি যে প্রথম অংশটা হচ্ছে আমি আমি অ্যাজ এ কনজিউমার কফি খেতে চাই সো আমি একটা মার্চেন্টের শপে গেলাম সো মার্চেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট পার্টি ইনভলভ ইন দিস হোল ইকো সিস্টেম বিকজ মার্কেট আপনার কাছে এই মার্চেন্টই আপনার কাছে কফিটা বিক্রি করতেছে আপনাকে সার্ভ করতেছে কফিটা রাইট যার এগেনস্টে ইউ উইল হ্যাভ টু পে তো দ্যাটস ইজ স্টেপ ওয়ান তো মার্চেন্টের এখন নিড সাম ওয়ে যে আপনার কাছ থেকে পেমেন্টটা কিভাবে নেবে রাইট সো ক্যাশ ওয়াজ ডোমিনেন্ট ফ্যাক্টর ইন দি পাস্ট তারপর আগে প্রচুর চেকও নিত তো মোর অর মোর স্টোরগুলা এখন ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশনে বা ডিজিটাল পেমেন্ট মেথডে চলে যাচ্ছে অ্যাটলিস্ট সাম লেভেল অফ ডিজিটাল পেমেন্ট অ্যাকোয়ারিং সিস্টেম প্রায় সব মার্চেন্টেরি বা অধিকাংশ মার্চেন্টেরি আছে তো ওই ওই অংশটাকে আমরা বলি অ্যাকোয়ারিং লাইক আপনার পেমেন্টটা অ্যাকোয়ার করা আপনার কাছ থেকে টাকাটা নেওয়া অনেকটা সো ক্যাশের বদলে যখন কার্ড হচ্ছে তার মানে আপনার ডেবিট কার্ড ধরা যাক আপনি চার্জ করতেছেন যে আপনি একটা কফি কিনলেন চার ডলার পঁয়তাল্লিশ সেন্ট তো ওই চার ডলার পঁয়তাল্লিশ সেন্ট মার্চেন্ট আপনার কাছ থেকে অ্যাকোয়ার করতে হবে তো ওখানে বড় নেক্সট বিগ পার্টি হচ্ছে অ্যাকোয়ারার বা স্টেপ থ্রিতে আপনি দেখবেন যে অ্যাকোয়ারার প্রসেসর বলতেছি আমি স্টেপ টুটা স্কিপ করে যাচ্ছি বাট আই উইল কাম ব্যাক সো 
सपोर्टिंग ডেভেলপ করছে যারা নিজেরাও অনেক বিগ প্লেয়ার লাইক তাদেরকে ভিসা বা মাস্টার কার্ড এর চেয়ে ছোট নাও হোক আর বড় হোক বা বা অত বড় না হলেও দে আর বিগ প্লেয়ার ইন দ্যাট ইকোসিস্টেম তো অ্যাকোয়ারার কাজটা কি অ্যাকোয়ারার কাজটা হচ্ছে আপনার আপনার কাজ থেকে আপনার ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের ইনফরমেশনটা নিয়ে নেটওয়ার্কের কাছে পাঠিয়ে দিবে যে দেখো এটা কি যদি একটা স্টারবাক স্টার অনেক বড় কোম্পানি দেখেন অ্যাফোর্ড এনিথিং বাট একটা ছোট মার্চেন্ট যখন জেপি মর্গান চেজ এর কাছ থেকে অ্যাকোয়ারিং এর মেশিন নিতে যাবে তাদের একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় অনেক লম্বা প্রসিডিউর তাদের ক্রেডিট ভালো থাকতে হবে হিস্ট্রি ভালো থাকতে হবে তখন তাকে দিতে বেশ হার্ডওয়্যার আছে ইনস্টলেশনের ব্যাপার আছে এগুলো বেশ সময় লাগে তো যখন ছোট কোম্পানিগুলো শুরুতে তৈরি করে তারা এত বড় রিস্ক নিতে চায় না তারা যেটা করে বলে যে আমি আমার ব্যবসা তো অত ভালো নাও হতে পারে আমি এত টাকা পয়সা চার্জ করে ওদের সাথে কি কাজ করব কিনা তো এই জন্য একটা একটা মিডল লেয়ার তৈরি হয়েছে ওটা হচ্ছে পেমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর পেমেন্ট ফ্যাসিলিটেটররা আপনাকে রাইট হ্যাভে ইনস্ট্যান্টলি আপনার মার্চেন্ট পেমেন্ট অ্যাকোয়ারিজিং এর জন্য যাতে আপনি ট্রানজেকশন অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন ওই সেট আপ গুলো আপনাকে করে দিবে যেমন ধরেন আপনি আপনি ঢাকাতে ওই জিনিসটা আমি জানি না এখনো শুরু হয়েছে কিনা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইবো বাট আপনি জাস্ট একটা ওই আমাদের ফুড ট্রাকের দোকান থাকে না যে আমরা ট্রলি ঠেলে ঠেলে ভাপা পিঠা বিক্রি করলাম ওই রকম এখানে যেগুলো ভ্রাম্যমান ফুড ট্রাক তারা হয়তো একটা আইফোন বা একটা আইপ্যাড এর মধ্যেই একটা পে ফ্যাক বা পেমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর ইউজ করে ইমিডিয়েটলি তারা আপনার কার্ডের ইনটেক নিতে পারতেছে ট্রানজাকশন নিতে পারতেছে রাইট তো তার কারণ হচ্ছে হয়তো স্কোয়ার রেজিস্টারের একটা ছোট দোকান বড় দোকান ট্রলি রোমিং ট্রাক আমি তাদের কাছে যেমন খুবই বিগ কোম্পানি টোস্ট ইজ অ্যান্ড হাদার ওয়ান দেয়ার আর মেনি আদার পে ফ্যাক্স তো অনেক পেমেন্ট ইকো সিস্টেম ডায়াগ্রামে দেখবেন তারা পে ফ্যাকটাকে ঠিক আলাদা করে দেখায় না দে পুটিট অ্যাস পার্ট অফ অ্যাকোয়ারের যে চেস পেমেন্টের ক্ষেত্রে নিজেরই অ্যাকোয়ারিং মেশিনে এবং এভরিথিং আছে সো তোমার পে ফ্যাক দরকার নেই বাট জাস্ট ফর প্র্যাকটিক্যাল পারপাস অনেক জায়গায় গেলে দেখবেন অ্যাকচুয়ালি দ্য রিয়েলিটি যে স্কোয়ার অনেক জায়গায় অনেক মেশিন দখল করে ফেলছে অনেক সব দখল করে ফেলছে সো আই থট যে ইট উড বি গুড টু পুট ইন দ্য পিকচার দ্য সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাকোয়ারার নয় অ্যাকোয়ারার আমব্রেলার আন্ডারে আমরা দুইটা মেজর প্লেয়ার দেখতে পাই একটা হচ্ছে অ্যাকোয়ারিং ব্যাংক আর একটা হচ্ছে অ্যাকোয়ারার প্রসেস অ্যাকোয়ারিং ব্যাংক হচ্ছে ধরা যাক ওয়েলস ফার্গো বা জেকি জেপি মর্গান চেস তাদের কাজ হচ্ছে যে যেই মার্চেন্ট গুলো এই ট্রানজেকশন নেবে তাদের তো একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে তাদের সাথে মাস শেষে একটা রিপোর্ট দিতে হবে কত টাকা পয়সা ট্রানজেকশন হয়েছে তার কত ফি কেটে রাখলো এবং যদি সার্ভিস কোনো কারণে ডিস্ট্রাকশন হয় তারা সাপোর্ট দিবে হেল্প দিবে যদি কোনো ফ্রড হয় আপনি ফান্ডে টাকা নাই কিন্তু কেউ চার্জ করলো তখন কি হবে বা ডাবল চার্জ করলো অ্যান্ড অল অল দিস থিংস একই মেশিনে দুইবার পরপর ইউজ করলো মার্চেন্ট আপনি খেয়াল করলেন না অল দিস থিংস অ্যাকোয়ারার প্রসেসর অ্যাকোয়ারাররা অনেকগুলো সার্ভিস দেয় সো 
দে আর এ ব্যাংক কারণ তাদের কাছে ওই মার্চেন্টের টাকা থাকে বা তার মার্চেন্টের অ্যাকাউন্ট ওখানে আছে যেখানে টাকা আছে মানি মুভমেন্টের একটা পার্ট তারা হ্যান্ডেল করে নেটওয়ার্ক এবং ইস্যু ইস্যুইং ব্যাংকের সাথে আর আরেকটা হচ্ছে অ্যাকোয়ারার প্রসেসর তো অনেক ব্যাংক নিজেই এই ট্রানজাকশনগুলা এই প্রসেসর মানে সফটওয়্যার পার্টটা চলে আসতেছে ট্রানজাকশন প্রসেসিংয়ের পার্টটা অনেক ব্যাংক বলে যে আমাদের কাজ তো হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অংশটা রাইট আমরা উই আর গুড অ্যাট কিভাবে একটা বিজনেস বা একটা কনজিউমারকে এনে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা যায় তাদের টাকা ডিপোজিট করা যায় সফটওয়্যার লেখা তো আমাদের স্পেশালাইজেশন অনেক ব্যাংকের না বড় ব্যাংকগুলোর অবশ্যই অনেক ব্যাংকেরই ওটা কোর বিজনেস এরিয়া না রাইট প্রত্যেকে তার যে নিস ওই অংশটাই কাজ করার চেষ্টা করে তো এই জন্য অনেক অ্যাকোয়ারিং ব্যাংক তাদের ট্রানজাকশন প্রসেসিং এর এই ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের পার্টটা নিজেরা না করে কোন একটা অ্যাকোয়ারার প্রসেসর কোম্পানির সাথে কাজ করে যেমন জেপি মর্গান চেজ এর নিজস্ব একটা অ্যাকোয়ারার প্রসেসর সিস্টেমই আছে এটা হচ্ছে চেজ পেমেন্টে তো আরও অনেক যেমন স্ট্রাইপ হচ্ছে সবচেয়ে নাম করা অ্যাকোয়ারার প্রসেসর গুলোর একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রবাবলি দ্য লার্জেস্ট তারা এখনো পাবলিক হয়নি লেটেস্ট এই আইপিও তো ওদের কাজ হচ্ছে যখন আপনি কফি কফিটা পারচেস করার জন্য কার্ড সোয়াইপ করলেন পেফ্যাক বা স্কোয়ার তাদের পয়েন্ট অফ সিলস থেকে আপনার জিনিসটা এই কার্ডের ডিটেলসটা নিয়ে পাঠিয়ে দিল ওই অ্যাকোয়ারের প্রসেসরের কাছে চেস পেমেন্টে অথবা স্ট্রাইপ স্ট্রাইপ আপনার এই কার্ডের ডিটেলস পড়লো সো ইউ স্টার্টেড ইউজিং নাও দ্য পেমেন্ট সিস্টেমের পুরো রেলটা রাইট সো যখন রিকোয়েস্ট আসলো স্ট্রাইপের কাছে তখন স্ট্রাইপ কার্ডের ইনিশিয়াল ডিজিটগুলো দেখে আমরা যেমন বলি বিন ব্যাঙ্ক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার একটা ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডে দেখবেন ষোলোটা ডিজিট থাকে তো ওই ষোলোটা ডিজিটের প্রথম ছয়টা ডিজিট অনেক কিছু বলে যে এটা কি ভিসার কার্ড নাকি মাস্টার কার্ডের কার্ড নাকি ডিসকভারি কার্ড নাকি অ্যামিক্সের কার্ড অ্যান্ড সো অন ইভেন ভিসার কার্ড হলেও যে ধরা যাক ভিসার কার্ড আমার এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলটাই ধরা রাখতে যাক আমি একটা ব্যাংক অফ আমেরিকার ভিসা কার্ড মার্কেটার একটা ভিসা কার্ড ইউজ করতেছে কি তো ওই অ্যাকোয়ারার প্রসেসর ওই ইনিশিয়াল ডিজিটগুলো দেখে এবং তাদের নিজস্ব কনফিগারেশন দেখে ভিসার কাছে পাঠিয়ে দেবে যে আচ্ছা আচ্ছা এই ট্রানজাকশনটা আমার তো এই ট্রানজাকশনটা ভিসার কাছে ফরওয়ার্ড করতে হবে অথবা মাস্টার কার্ড অথবা অন্য কিছু রাইট তো এটা হচ্ছে তাদের কাজ নাও একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যখনই সোয়াইপ করলেন যে পেমেন্ট ফ্যাসিলিটেটরটাতে স্টেপ টু দি ক্লক স্টার্টেড কাউন্টিং রাইট ইউ ইউ হ্যাভ থ্রি সেকেন্ডস বাই দ্যাট টাইম দ্য রেসপন্স শুড কাম ব্যাক টু দিস টার্মিনাল দিস পয়েন্ট অফ সেলস মেশিন আদারওয়াইজ ইট উইল টাইম আউট তো ইউজুয়ালি ইটস লাইক অনলি এ ফিউ হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ডস ফ্রম ওয়ান স্টেপ টু অ্যানাদার স্পেশালি দি ইনিশিয়াল ফিসেস কারণ তারা খুব বেশি লজিক প্রসেসিং ইনিশিয়ালি করতে হয় লজিক প্রসেসিং আপনারা দেখবেন যে মোস্ট অফ দি প্রসেসিং আসলে ইস্যু আর প্রসেসর করে যেমন আমরা যেই অংশটায় বসে আছি না তো অ্যাকোয়ারার প্রসেসর এই রিকোয়েস্টটা নিয়ে ফরওয়ার্ড করে দিল ভিসার কাছে ভিসার কাছে তো অনেক ধরনের ট্রানজাকশন আছে আসে চারিদিক থেকে মার্চেন্ট এন্ড ট্রানজাকশন জাস্ট ওয়ান অফ দি মেনি থিংস দ্যাট কাম টু দেন রাইট তো ভিসার নিজস্ব লার্জ কনফিগারেশন সার্ভার্স আছে প্রচুর হাইলি ডিস্ট্রিবিউটেড লার্জ স্কেল ভিসা তো অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দি মোস্ট হাই টিপিএস দ্যাট আই হ্যাভ হার্ড অফ লাইক তাদের ট্রানজাকশন পার সেকেন্ড তারা সাপোর্ট করে আমি শুনলাম ফিফটি থাউজেন্ড পার সেকেন্ড সো ফিফটি থাউজেন্ড পিএস ইজ এ হিউজ ডিল তো যাই হোক ও ভিসা যখন দেখে যে তারা ওই বিন নম্বরটা দেখবে এবং দেখবে এই ট্রানজাকশনটা কি আমি নিজেই প্রসেস করে ফেলবো দেখ ভিসা প্রসেস করবে ভিসার দেওয়া কোনো কার্ড বা অন্য কিছু ভিসার দেওয়া অবশ্যই কার্ড বাট বিভিন্ন ধরনের কার্ড থাকে যে কতগুলা তারা নিজেরাই ট্রানজাকশন করবে বাট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজেরা করে না তারা কোনো না কোনো ইস্যু আর প্রসেসরকে দিয়ে ট্রানজাকশন করে প্রায় সব ক্ষেত্রে দেয়ার আর ফিউ এক্সেপশন বাট প্রায় সব ক্ষেত্রে তো ভিসা দেখবে যে এই ট্রানজাকশনটা এই কার্ডটা কার ইস্যু ইস্যু কে করেছে ভিসা তার কনফিগারেশন দেখবে দেখে ওই ট্রানজাকশনটা ওই ইস্যু আর এর কাছে পাঠিয়ে দেবে হুইচ ইজ নাও দ্য নেক্সট স্টেপ তো বাট বিফোর আই গো টু দ্য নেক্সট স্টেপ ইস্যু আর সো লেট মি রিভিজিট ব্যাক এ লিটল বিট জি অ্যাকোয়ারার সো অ্যাকোয়ারারে আমরা দেখলাম কিন্তু দুইটা অংশ অ্যাকোয়ারিং ব্যাংক আর অ্যাকোয়ারার প্রসেসর এবং আমরা জানলাম যে 
অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকোয়ারিং ব্যাংক নিজেই অ্যাকোয়ারার প্রসেসর হিসেবে কাজ করতে পারে যেমন জেপি মর্গান চেজ আর চেস পেমেন্ট এক চেস পেমেন্ট এক জেপি মর্গান চেজ এর একটা ইন্টারনাল গ্রুপ বা সাবসিডিয়ারি ভার্সেস ইট ক্যান বি জেপি ওয়েলস ফারগো অ্যাজ এ অ্যাকোয়ারিং ব্যাংক এন্ড স্ট্রাইপ অ্যাজ এ অ্যাকোয়ারার প্রসেসর সো অ্যাকোয়ারার প্রসেসরের কাজ হচ্ছে ব্যাংকের যা যা করা দরকার সফটওয়্যার অনুযায়ী ফ্রড ডিটেকশন যাই করা দরকার ব্যাংক না করে ব্যাংক ওটা অ্যাকোয়ার প্রসেসর বললো তুমি করে দাও আমাকে সো এই জন্য তারা একটা ফি রাখে বা ট্রানজেকশনের একটা পার্সেন্টেজ সবাই পায় এই জায়গায় পেমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর পায় অ্যাকোয়ারার প্রসেসর পায় তারপর নেটওয়ার্ক পায় ভিসা অল অন ট্রানজেকশন ফলোয়িং হয় তো ভিসা তারপর ভিসা হচ্ছে আমাদের এই ক্ষেত্রে কার্ড নেটওয়ার্ক রাইট তো তারা এই পেমেন্ট রিকোয়েস্টটা অ্যাকোয়ারার প্রসেসরের কাছ থেকে রিসিভ করে ইস্যুয়ার প্রসেসরের কাছে ফরওয়ার্ড করে বেইসড অন এই বিনটা কোন বিন রেঞ্জের আন্ডারে পড়েছে ভিসার কনফিগারেশন থেকে সো ইট ক্যান বি ভিসা ইট ক্যান বি মাস্টার কার্ড ও ডিসকভার ইফ দিস আর ডেবিট কার্ড আমেরিকান এক্সপ্রেস ডেবিট কার্ড সাপোর্ট করে না ওরা শুধু ক্রেডিট কার্ড সাপোর্ট করে সো সো ইট ইফ ইট ইস ক্রেডিট কার্ড এনি অব দোজ শুধু এইগুলোই না এই জাপানস জাপানস জেসিভি আমেরিকা সরি চাইনাস আলি পে তারপর ইউনিয়ন পে দেয়ার আর আদার ওয়ান সো আমি জাস্ট ইউ এটে যে ইউএসএ তে যেগুলো একটু মোর প্রমিনেন্ট ওই অংশগুলোর কথা বললাম সো আমরা এবার তাহলে মূল অংশটাতে চলে আসি জাস্ট মেকিং শিওর আর গুড অন টাইম চেক যে ইস্যুয়ার প্রসেসর সো ইস্যুয়ার প্রসেসর যখন রিকোয়েস্টটা পায় ভিসার কাছ থেকে তখন তাদের কাজ হচ্ছে দেখা যায় আচ্ছা এই এই যে পেমেন্ট অথরাইজেশনটা আসলো লেট মি ফিগার ইট আউট এটা কি আমারই দেওয়া কোনো কার্ড থেকে কিনা কারণ মার্কেটা যদি কার্ডটা ইস্যু করে থাকে তাহলেই মার্কেটার কাছে ট্রানজেকশনটা এই কার্ডের যে কোনো কার্ডের ট্রানজেকশনটা মার্কেটের কাছে আসার কথা সো ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে মার্কেটা অথবা অন্য যে কোনো ইস্যুয়ার প্রসেসর ডাজেন্ট হ্যাভ টু বি মার্কেটা ইট ক্যান বি স্ট্রাইপ এগেন স্ট্রাইপ ইস্যুইং প্রসেসিং এও কাজ করে তারপর ইট ক্যান বি গ্যালিলিও ইট ক্যান বি ফাইসার ইট ক্যান বি টিসিস দেয়ার আর মেনি আদার্স উইল সি এলিস্ট তো ইস্যুয়ার প্রসেসর দেখবে যে এই কার্ডটা আমার ইস্যুইং ব্যাংকের দেয়া কার্ড কিনা বা আমার দেয়া কার্ড কিনা যদি তাই হয় তাহলে আমার এখন ডিসিশন নিতে হবে এই ট্রানজেকশনটা আমি কি অ্যাপ্রুভ করব অথরাইজ করব নাকি করব না তো তখন অনেকগুলা বিজনেস রুল ইস্যুয়ার প্রসেসরে রান করতে হয় এই কারণে সাধারণত এই পুরো রাউন্ড ট্রিপটাতে দেখা যাবে ইস্যুয়ার প্রসেসর প্রসেসিং টাইমটা একটু লার্জার হবে কারণ বিজনেস লজিক এবং ডিপেন্ডেন্সি চেকিং মেজরিটি কার্ডসটা ওর এখানেই হচ্ছে এর আগ পর্যন্ত কিন্তু আপনি দেখবেন সবাই জাস্ট কার কাছে রিকোয়েস্টটা ফরওয়ার্ড করবো ওই ডিসিশনটা নিচ্ছে বাট অ্যাকচুয়াল প্রসেসিংটা হচ্ছে এই স্টেপ ফাইভে ইস্যুয়ার প্রসেসিং করতেছে দা বাল্ট চাঙ্ক অফ দি ট্রানজাকশন এই বাল্ট চাঙ্ক অফ দি টাইম এই এর কাছেই যায় আমাদের এই ইস্যুয়ার প্রসেসরের কাছেই যায় এই কারণে এই পুরো ট্রানজাকশনের মেজর মেজরিটি অব দি মানি বা ফি বেনিফিটটাও তারাই পায় মেজর চাঙ্ক অফ মানি ইয়া ইস্যুয়ার প্রসেসররাই রাখে আমি দেখা যাচ্ছি যে ইস্যুয়ার বলবে যে এই কার্ডে ফান্ড আছে কিনা হ্যাঁ আছে এটা আমারই দেওয়া কার্ড ওকে অ্যাপ্রুভ করে দাও অথবা না আমার কাছে এটা ফ্রড মন হচ্ছে এটা রিজেক্ট করে দাও দ্যাট ইজ ইস্যুয়ার প্রসেসরের কাজ কিন্তু এই ইস্যুয়ারের আবার ইস্যুইং ব্যাংক আছে ঠিক অ্যাকোয়ারের প্রসেসরের যেমন অ্যাকোয়ারিং ব্যাংক আছে ইস্যুয়ার প্রসেসরের ইস্যুইং ব্যাংক আছে যেমন ধরা যাক আমাদের ক্ষেত্রে মার্কেট আমরা নিজেরা ব্যাংক না কারণ ফিনটেক ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেশন ইজ ওয়ান অব দি হার্ডেস্ট আফটার হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি লাইক হিপা হিপা ইজ দি হাইয়েস্ট লেভেল অফ ডিফিকাল্টি অর সেন্সিটিভিটি কারণ লোকজনের মেডিকেল ইনফরমেশন এখানে থাকে সো রুলস আর ভেরি হার্ড টাফ হেলথ কেয়ার সেক্টরে সিমিলারলি এরপরই হেলথ কেয়ারের পর সবচেয়ে স্ট্রিক্ট রেগুলেশন হচ্ছে ফিনটেক সেক্টর ইউএসএতে আই এম এজিউমিং গ্লোবালি তাই তো এই কারণে যে কেউ চাইলে একটা ব্যাংক নিতে পারবে না আপনার অনেক টাকা আছে ডাজেন্ট ম্যাটার ইউ ক্যান নট জাস্ট বাই এ ব্যাংক অর হ্যাভ এ ব্যাংক ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ হিস্ট্রি ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ মেনি আদার থিংস ইউ হ্যাভ টু কোয়ালিফাই প্লাস একটা কোম্পানি যারা দে আর গুড ব্যাংক তাদের তাদের যে নিস তাদের যে স্কিল সে তাদের যে কাজ তারা দে উইল নট বি গুড অ্যাট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমস ডেভেলপমেন্ট 
অথবা যারা ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম ডেভেলপমেন্টে ভালো তাদের ফোকাস হবে না কিভাবে কাস্টমারকে অফিসে এনে সুন্দর বড় অফিস দেখি একটা অ্যাকাউন্ট খোলানো যায় ওখানে দশ হাজার ডলার ডিপোজিট করে রাখানো যায় কি না চেকিং অ্যাকাউন্ট খোলা যায় কিনা দ্যাটস এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মাইন্ডসেট হ্যাঁ চাইলে কোনো একটা কোম্পানি তো করতেই পারে কিন্তু দেখা যায় যে লোকজন স্পেশালাইজ করার চেষ্টা করে এই জন্য ইস্যুইং ব্যাংক ইজ মোর অফেন সেপারেট দেন দি ইস্যুয়ার প্রসেসর তো ইউ সি অল লার্জ স্কেল ইস্যুয়ার প্রসেসর তারা তাদের নিজেদের কোনো ইস্যুইং ব্যাংক নাই তারা যেমন আমরা অনেক ব্যাংক ইউজ করি আমাদের সাটন ব্যাংক আমেরিকাতে খুবই আমরা ইউজ করি তারপরে আমেরিকার বাইরে অন্যান্য জায়গায় আমরা অন্য ব্যাংকগুলো ইউজ করি ইদানিং নিও ব্যাংকের কনসেপ্টে আসছে নতুন ব্যাংক মানে মডার্ন ব্যাংক যারা ব্রিক অ্যান্ড মর্টাল ব্যাংকের মতো না দ্য ভেরি ফার্স্ট তো বাট যাই হোক আপনি ইউ ক্যান ইউজ এনি আদার ব্যাংক কারণ এই কার্ড নেটওয়ার্ক ভিসা ওরা কিন্তু আপনাকে ওই যে বিন নাম্বার যেটা বললাম ব্যাংক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার বা বিন রেঞ্জে কতগুলো কার্ড নাম্বার দেয় এটা কিন্তু তারা দেয় ওই ব্যাংকগুলোকে সো এখন সিচুয়েশন আমেরিকার বাইরে কিছু কিছু জায়গায় চেঞ্জ হচ্ছে যে ডিরেক্টলি নন ব্যাংকেও দেওয়া যায় কিনা চিন্তা করতেছে কিন্তু তারা ওই ব্যাংক কার্ড ইস্যু করতে পারবে এই কারণেই ওই ইস্যুইং ব্যাংকগুলো তো আমরা ইস্যুয়ার প্রসেসররা আমরা ইস্যুইং ব্যাংকের সাথে কাজ করি তাদের কাছ থেকে আমরা তাদের এবং ভিসার সাথে কথা বলে আমরা বিন রেঞ্জগুলো নেই যে বিন রেঞ্জটা আমরা কাজ করি যে এই ব্যাংক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারের এগেনস্টে আমরা কার্ড ইস্যু করতে পারবো হিস্ট্রি তো যাই হোক তো এই ইস্যুয়ার প্রসেসরের কাজ হচ্ছে যে হ্যাঁ এই ট্রানজেকশনটা অ্যাপ্রুভ করো বলে দিল তারপর এই এই রিকোয়েস্টটা যেই চ্যানেল থ্রুতে আসলো ঠিক একই চ্যানেল ইট উইল গো ব্যাক টু দি ফ্রম ইস্যুয়ার প্রসেসর টু কার্ড নেটওয়ার্ক টু অ্যাকোয়ার প্রসেসর টু দ্যাট ইয়া পেমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর পিওএস সিস্টেম পয়েন্ট অফ সিস্টেম অ্যান্ড ইনস্টিড অফ থ্রি সেকেন্ড প্রবাবলি ইট হ্যাজ বিন জাস্ট সেভেন হান্ড্রেড এইট হান্ড্রেড মিলি সেকেন্ড অর ওয়ান সেকেন্ড অর টু সেকেন্ড বাই দ্যাট টাইম the whole transaction got processed and then you take your coffee and go out that's the whole scenario kintu ekta jinish dekhben je what happened is je amader protteker laser e acquirer processor er laser e visa er laser e ebong amader issuer processor er laser e ba database e amra koto gulo shudhu number update korlam je 4 dollar 45 cent e jaga theke o jaga jabe ekhono jane mani movement kintu hoy ni just amra system of record update hoyeche je মানি মুভ করতে হবে সামনে কারণ মানি মুভ যদি আমরা চিন্তা করি দুইভাবে আগে যেটা হয়তো গাড়িতে করে অ্যাকচুয়ালি টাকা বস্তা বস্তা করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সফার করে দিয়ে আসা তো ওটা হচ্ছে মানি মুভমেন্ট রিয়েল মানি মুভমেন্ট তো এখন তো অনেক ইলেকট্রনিক্যালি ডিজিটালি ডিজিটালি যেমন ইন আমেরিকার ক্ষেত্রে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ওটা ম্যানেজ করে অন্যান্য সব ব্যাংকের সাথে কে কার কাছ থেকে কত টাকা পাবে হিসাব করে প্লাস মাইনাস করে যাকে যত দিতে হবে অত ডেবিট বা ক্রেডিট করে দেবে তো ওই ডেবিট বা ক্রেডিট ওইটাকে আমরা অনেকে বলি ক্লিয়ারিং বলে টেকনিক্যালি বা অনেকে বলে সেটেলমেন্ট মানি সেটেলমেন্ট বা মানি মুভমেন্ট যে কয়েকশো ব্যাংক আছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে বারবার প্রত্যেক দিন টাকা পয়সা আদান প্রদান না করে যদি আমরা হিসাব রাখতে পারি এবং তারপরে এক সময় একসাথে ক্লিয়ার করে ফেলতে পারি তাহলেই তো হয় তো ওই ওই জিনিসটাই করে অনেকে এটাকে বলে এসিএচ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস অনেকে বলে সেটেলমেন্ট অনেকে বলে ক্লিয়ারিং এবং অনেকভাবে জিনিসগুলো হয় তো ওটা আমি স্টেপ সিক্সে দেখালাম যে ইস্যুয়ার প্রসেসর সেন্ট পেরিয়ডিক ফাইলস টু এসিএচ নেটওয়ার্ক আমেরিকার ক্ষেত্রে ওটা হচ্ছে নাচা নেটওয়ার্ক ফর সেটেলমেন্ট অফ মানি মুভমেন্ট অ্যামাউস ব্যাংকস অ্যান্ড ইন ফর পার্টি সো তার মানে আপনার কফি কেনার টাইমে শুধু কতগুলো লেজার বা রেকর্ড আপডেট হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মানি মুভমেন্ট হচ্ছে না অ্যাকচুয়াল মানি মুভমেন্ট প্রবাবলি একদিন বা দুদিন পরে হচ্ছে একটা ডেইলি ক্রন জব রান হয় স্ক্যাজুয়াল জব প্রত্যেকটা সিস্টেমে আপনি আপনি যদি আপনার ফাইলগুলো নেটওয়ার্কে এবং আপনার এসিএচ ক্লিয়ারিংকে না চা তাদেরকে পাঠাতে পারেন একটা নির্দিষ্ট কাট অফের মধ্যে দেড় ডে তাহলে ওইটা নেক্সট ডেতেই যাবে ওই ক্লিয়ারিংটা হবে আদারওয়াইজ পরের দিন হবে বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দি কুইক ওভারভিউ অফ হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং তো 
আমার মনে হয় যে আমি আর একটু স্পিড আপ করবো বাট দিস প্রবাবলি উইল গিভ ইউ সাম অফ দি আইডিয়া হু আর ইনভলভ ইন দি পেমেন্ট ইকো সিস্টেম কার্ড ইস্যুয়াররা কি করে কার্ড ইস্যুয়াররা অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যালি কার্ড প্রিন্ট করে বা ডিজিটাল কার্ড আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয় সো আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং সহ সব কিছুই করি ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট তো আর আমাদের নেই আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট যে যে জায়গায় আছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তাদেরকে ডিজাইন দিয়ে দিয়ে আমাদের আর তাদের সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেট করা থাকে যাতে তারা কনস্ট্যান্টলি আমার দুই মিলিয়ন কার্ড লাগবে ডোর ড্যাশ বা ইনস্টা কার্ড অর্ডার দিচ্ছে নেক্সট এক সপ্তাহের মধ্যে দুই মিলিয়ন কার্ড প্রিন্ট করে তারা শিপ করে দিবে ওই ওই জিনিসগুলো সো এই কার্ড ইস্যুয়াররা কার্ড ইস্যু করে কার্ড অ্যাক্টিভেশন ডিঅ্যাক্টিভেশন হ্যান্ডেল করে পুরো পেমেন্ট অথরাইজেশন এবং ক্লিয়ারিংটা ম্যানেজ করে তারপর যেই পেমেন্ট রে যেমন এটিএম বা ডেবিট কার্ডের নেটওয়ার্ক সরি রেভিনিউ এক্সপেন্স ওই জিনিসগুলো ম্যানেজ করে ফ্রড বা ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজ করে ওভারড্রাফট বা রিওয়ার্ডস এই জিনিসগুলো ম্যানেজ করে ইস্যুয়ার প্রসেসরদের কাজ বা ইস্যুয়ারদের কাজ আমি কতগুলো ইস্যুয়ারের নাম এখানে দিয়ে দিচ্ছি অফকোর্স আমরা মার্কেটে ওয়ান অফ দি আর্লিয়েস্ট অ্যান্ড আমরা অনেক সময় বলি যে মার্কেট ক্রিয়েটেড দি মডার্ন কার্ড ইস্যুইং প্ল্যাটফর্ম সো আমরা একটু আগে যেই কার্ড ইস্যুইং বলতেছিলাম এগুলো হচ্ছে কার্ড ইস্যুইং প্ল্যাটফর্ম বাট উই অ্যাডেড মডার্ন ওপেন এপিআই বেসড পেমেন্ট অ্যাজ এ সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম উই কল ইট মডার্ন কার্ড ইস্যুইং প্ল্যাটফর্ম সো তারপর আমাদের পরপরই স্ট্রাইপ গ্যালিলিও আরও অনেকেই এই ইস্যুইং প্রসেসিং স্পেসটাতে আসছে অফকোর্স দেয়ার আর আদার স্টিসিস ফার্স ডেটা ভেন্টি uh fees fiser all these are big they all of them have issuing processing side as well there are they are big large companies that there are only department that say issuing processing is one of them versus samra jemon marketa ba galileo amra we only do issuing processing and nothing else that's our niche um amra ekta ekta jish marketa prothom uh, introduce kore its patent pending which is called just in time funding it's probably worth quickly visiting সো ধরা যাক আপনাদের যেমন বাংলাদেশে আছে ফুটপান্ডা বা হাংরি নাকি আমাদের এখানে তো ডোর ড্যাশ আছে গ্রাভাপ আছে উবার ইটস আছে আর অনেক আছে অথবা আপনি গ্রসারি থেকে কিনবেন আমাদের এখানে ইনস্টাকার্ট খুবই পপুলার তো আমি একটা ইউজ কেস দিচ্ছি যে মার্কেটা ধরা যাক মার্কেটার কাছ থেকে মার্কেটার ওয়ান অফ দি ক্লায়েন্ট অফ কোর্স স্কোয়ার ইনস্টাকার্ট ডোর ড্যাশ গ্রাভাপ এরা সবাই মার্কেটার ক্লায়েন্ট তারা মার্কেটার পেমেন্ট ইঞ্জিন ইউজ করে তো ধরা যাক ইনস্টাকার্টে আপনি হয়তো চারটা চার গ্যালন মিল্ক অর্ডার দিলেন ইনস্টাকার্টের আপনার আইফোনের মোবাইল অ্যাপ তৈরি করে সেটা আমি স্টেপ ওয়ান দেখাচ্ছি ইউজার আপনি আপনার মিল্ক লাগবে সো আপনি চার গ্যালন মিল্ক আপনার ইনস্টাকার্ট অ্যাপ থেকে অর্ডার দিয়ে বললেন যে আমি কস্ট কর ওই ব্র্যান্ডের চারটা মিল্ক চাই তো ধরা যাক ইনস্টাকার্ট অ্যাপে দেখাচ্ছে এটার ভ্যালু হবে থার্টি ডলার সো আপনি সেন্ড দিয়ে দিলেন কারণ ইনস্টাকার্টে আপনার ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড বা ওখানে দেয় আছে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড সো তারা আপনার কাছ থেকে পরে চার্জ করে নেবে আচ্ছা তো তারপর যেটা করে যে আপনাকে তো ফিজিক্যালি এই এই মিল্কটা কেউ আপনার বাসায় ডোর স্টেপ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে সফটওয়্যার কেন টু সো হিউম্যান ইনভলভমেন্ট রাইট সো দ্যাটস ওয়ার কামস দি স্টেপ টু স্টেপ টু হচ্ছে ইনস্টাকার্টের সাথে যাদের অ্যাগ্রিমেন্ট আছে এমন ইনস্টাকার্ট ড্রাইভার অনেকটা উবার ড্রাইভারদের মতোই তারা তাদের অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে দেখবে যে তার নেক্সট পিক আপ লোকেশনটা কোনটা কোথা থেকে কি নিতে হবে নেক্সট অর্ডারটা কি সো সে যখন তার অ্যাপ্লিকেশনে দেখতেছে দেখে সে ড্রাইভ করে গাড়ি নিয়ে চলে গেল ওকল্যান্ড কস্টকোতে ধরা যাক যেটা আমার ইউজার বলছে ওস্ট ওকল্যান্ড কস্টকোতে ওই ব্র্যান্ডের চারটা মিল্ক আমার লাগবে সো সে চলে গেল অ্যাকচুয়ালি ইউজার তো ওকল্যান্ড কস্টকো বলবে না ইউজার বলবে কস্টকো থেকে আমার চারটা মিল্ক লাগবে তিরিশ ডলার দাম যেটা সো ড্রাইভার ড্রাইভার যখন কিনবে সে ওকল্যান্ড কস্টকো থেকে কেন কিনবে কারণ ড্রাইভারের কাছে একটা কার্ড আছে ড্রাইভার নিজের পার্সোনাল ক্রেডিট কার্ড ইউজ করে দুধগুলা কিনবে না সে তাকে ইনস্টাকার্ট মার্কেটার ইস্যু করা একটা কার্ড দিয়ে দিছে সো ইনস্টাকার্ট এরকম মার্কেটার কাছ থেকে ধরা যাক ওয়ান মিলিয়ন কার্ড নিল পুরো আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় বা কানাডাতে তারা এই কার্ডগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছে তাদের তারা যখনই কোনো একটা ড্রাইভার ইনস্টাকার্টের সাথে রেজিস্টার করতেছে তখন তাকে একটা কার্ড দিয়ে দিচ্ছে ওই কার্ডে কিন্তু ড্রাইভারের নাম নেই কারণ জানে তো না কে কখন এই কার্ডটা ইউজ করবে ওখানেই মার্কেটার পাওয়ার বা ইস্যুয়ার প্রসেসরদের পাওয়ার আসতেছে যে আমরা প্রোগ্রামেবল কনফিগারেবল কার্ড ইউজ করি ইস্যু করি ভার্সেস ব্যাঙ্কগুলো যখন আপনাকে কার্ড দিবে ওখানে আপনার নাম লেখা থাকবে তার মানে কেওয়াইসি নো ইউর কাস্টমার পাস করতে হয়েছে আপনাকে বিফোর ইউ গার্ড দিস কার্ড ভার্সেস এই কার্ডটা যে ড্রাইভার পাচ্ছে আজকে 
ড্রাইভার এ কালকে ড্রাইভার বি সো ইউ ক্যানট নো হু ইজ দ্য ওয়ান কিন্তু যেই ড্রাইভার আজকে ডিউটিতে থাকতেছে তার কার্ডটা আজকে অ্যাক্টিভ আপনি করে দিলেন এবং তাকে জিপ কোড সেট করে দিলেন এই এরিয়ার মধ্যে শুধু কিনা কেনাকাটা করতে পারবে সো দ্যাটস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন স্টেপ টু সো ইনস্টা কার্টে ড্রাইভার গিয়ে ও প্ল্যান্ট কস করতে গিয়ে ওই চারটা দুধ কিনে আপনার পয়েন্ট অফ সেলসে গিয়ে ওই কার্ডটা চার্জ করবে মার্কেট আর ইস্যু করা ইনস্টা কার্ডই ইনস্টা কার্ডের কো ব্র্যান্ডেড কার্ডটা নাও সে যদি ওই চারটা মিল্কের বাইরে নিজের জন্য আরও দুইটা কোক কেনে যেটা আপনার ইউজার অর্ডার দেয় নাই তাহলে এই ট্রানজাকশনটা কী হওয়া উচিত রিজেক্ট হওয়া উচিত কারণ দ্যাটস নট হোয়াই দিস কার্ড ইজ দিস কার্ড ইজ অনলি ফর দোজ ফোর মিল রাইট সো ওখানেই এই জাস্ট ইন টাইম ফান্ডিংয়ের ব্যাপারটা আমরা টের পাবো যে হাউ পাওয়ারফুল ইট ইজ তো ধরা যাক এই ড্রাইভার ওই চারটা মিল্কি কিনে কার্ড সোয়াইপ করলো সো এগেইন লাইক দি আর্লিয়ার পিকচার ইট গোস টু ভিসা আর মাস্টার কার্ড ভিসা দেখলো বিন নাম্বারটা প্রথম ছয়টা নাম্বার ও এটা মার্কেটার ইস্যু করা কার্ড সো স্টেপ থ্রি থেকে ভিসা স্টেপ ফোরে ফরওয়ার্ড করে দিল মার্কেটার কাছে ইস্যু আর প্রসেসে এখন মার্কেটা অনেকগুলো বিজনেস রুল রান করে প্রথম হচ্ছে এটাকে আমার এই ট্রানজাকশনটাকে আমার প্রসেস করা উচিত কিনা আমারই কার্ড কিনা হ্যাঁ সো আফটার এ সেট অফ রুলস আর এক্সিকিউটেড তারপর কোনো রিস্ক আছে কিনা ফ্রড আছে কিনা তারপর মার্কেটা দেয়ার আর টু ওয়েজ ইউ ক্যান ডু ইট যেটা আমরা একটু আগে স্টারবাক্স এক্সাম্পলে দিলাম মার্কেটা ক্যান অ্যাপ্রুভ আর রিজেক্ট রাইট হবে ওর আমরা যে এক স্টেপ ফার্দার ডিপ কোলাবরেশনে পার্টনারশিপে চলে গেছি থ্রু জাস্ট ইন টাইম ফান্ডিং হচ্ছে আমরা এই ইনস্টা কার্টের সাথে উইল ওপেন এ চ্যানেল যে ওকে এই রিকোয়েস্টটা আমি অ্যাপ্রুভ বা রিজেক্ট নিজে না করে আই ওয়ান্ট সাম অ্যাডিশনাল ভ্যালিডেশন ফ্রম ইনস্টা কার্ট সো রিকোয়েস্টটা আমরা তখন ইনস্টা কার্টকে ফরওয়ার্ড 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 করে দিই যেটা আমি স্টেপ ফাইভে এখানে দেখাচ্ছি ম্যানেজড প্রোগ্রাম সো যখন কেন ইনস্টা কার্ড যদি এটা গ্রাভ আপ হতো মার্কেট আউট ফর আর টু গ্রাভ আপ অ্যান্ড সন ডিপেন্ডেন্ট কার কার্ড ইউজ হচ্ছে সেই ম্যানেজ প্রোগ্রামের কাছে রিকোয়েস্টটা যাচ্ছে কারণ কি কারণ হচ্ছে মার্কেটার ডেটা বেজে আমরা জানি না অ্যাকচুয়ালি চারটা মিল্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে কিনা আমরা জানি এই কার্ডটার ডিটেল এই কার্ডে কত ডলার পর্যন্ত চার্জ করার নিয়ম আছে কোন কোন সময় এটা কার্ডটা অ্যাক্টিভ বা ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে অল দিস ডিটেলস আমাদের কাছে আছে কিন্তু ওই চারটা মিল কি কি অর্ডার দেওয়া হয়েছে কিনা এটা তো আমাদের ডেটাবেজে নেই এটা হচ্ছে ইনস্টাকার্টের ডেটাবেজে সো জাস্ট ইন টার্ম ফ্যান্ডিং যেটা করে যে আমি অ্যাপ্রুভ বা যে ডিসিশনটা নেওয়ার আগে আমি রিকোয়েস্টটা ফরওয়ার্ড করে দিলাম ইনস্টাকার্টের কাছে ওকে আমি ডিসিশনটা নিতে দিই সো জয়েন্টলি ইস্যু আর প্রসেসর এবং যে অরিজিনাল যে প্ল্যাটফর্ম যে ইনস্টাকার্ট যারা এই পুরো ট্রানজাকশনটা ইনিশিয়েট করার চেষ্টা করতেছে আমরা জয়েন্টলি ডিসিশনটা নিব আমরা যদি আমাদের বিজনেস রুল এবং তাদের বিজনেস রুল দুটোই যদি পাশ করে অনলি দেন দ্য ট্রানজাকশন উইল বি অ্যাপ্রুভ সো যেটা হয় যখন ইনস্টা কার্টের কাছে যায় ইনস্টা কার্ট দেখবে আচ্ছা এই ড্রাইভার কি এখন অ্যাক্টিভ নাকি ফ্রড এই নাকি এই ড্রাইভার কি ওকল্যান্ডে থাকার কথা নাকি নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কের ড্রাইভার ওকল্যান্ডে কেন চার্জ করতেছে যদি এরকম হয় তারপর ওকে চারটা মিল্কি অর্ডার দিয়েছে নাকি আর সাথে আবার এই দুইটা কোক কোর থেকে আসলো এটা তো আমার ডেটা বেসে তো দেখতেছি এই ইউজার শুধু চারটা মিল্ক অর্ডার করছে এরকম আপনি অনেক কিছু বা এই ড্রাইভারের যে লোকেশন ওই লোকেশনে শুধু সেইফ হয়ে আর টার্গেটে তার কেনার পারমিশন আছে তার তো কষ্ট থেকে কেনার পারমিশন নাই সো হোয়াই শুড আই অ্যাপ্রুভ ইট সো অল দোজ রু ইনস্টাকার্ট নিজে চেক করবে তার মতো তার নিজস্ব বিজনেস লজিক কাস্টম বিজনেস লজিক যেটা কখনোই কমন বা জেনেরিক হবে না ডোরডাসের বা গ্রাব হাবের অথবা স্কোয়ারের লজিক মার্কেটা জানবে না প্রত্যেকের নিজস্ব বিজনেস লজিক রাইট উই রেড দেম রান দেয়ার বিজনেস রুল অ্যান্ড টেল আস দ্যাট ইয়েস আমাদের বিজনেস রুল পাস করছে ইনস্টাকার্ট উইল টেল আস ফ্রম আওয়ার সাইড উই আর সেইফ অ্যাবাউট দিস ট্রানজাকশন বলার পর তখন যেই কার্ডটা ড্রাইভারের কাছে আছে ওইটা অ্যাকচুয়ালি একটা জিরো ডলার প্রিপেইড কার্ড মার্কেটার যেটা দিছে তার মানে ওই কার্ডটা ড্রাইভার চাইলেও নর্মালি অন্যান্য কাজে ইউজ করতে পারবে না আদার দেন ওই ইনস্টা কার্টেরই কোনো ইউজারের একটা অর্ডার ছাড়া সো এই কার্ডের তো এখন কোনো টাকা নেই জিরো ডলার আমরা এমনভাবেই দিছি আমরা তখন যেটা করি যে ওকে তারা তার এই ট্রানজাকশনটা অ্যাপ্রুভ করা যায় আমাদের রুল এবং ইনস্টা কার্টের রুল পাস করছে তখন এই ইস্যু আর প্রসেসর বা মার্কেটা ইনস্টা কার্টের জন্য ইস্যু আর ব্যাংকে যেই ফান্ড আছে ওই ফান্ড থেকে এই থার্টি ডলার ইনস্ট্যান্টলি ট্রান্সফার করে এই কি মানি মুভমেন্ট হচ্ছে না সবই লজিক্যাল আর কি বেসিক্যালি জাস্ট সাম
ভিসাকে বলবে অ্যাপ্রুভ করে দাও আমরা অ্যাপ্রুভ করে দিচ্ছি ভিসা দেখবে ফান্ড আছে সো তিরিশ ডলার ইমিডিয়েটলি ট্রান্সফার করে তিরিশ ডলার ইমিডিয়েটলি মাইনাস হয়ে কার্ডটার ব্যালেন্স আবার জিরো ডলার হয়ে গেল দ্য ট্রানজ্যাকশন গোজ ব্যাক টু দ্য ড্রাইভার ড্রাইভারের এই পয়েন্ট অফ সেলস কস্ট কো লোকেশন ও প্লেন লোকেশন বললো যে ইয়াসি আর অ্যাপ্রুভ তুমি নিয়ে নাও তারপর ড্রাইভার মেলগুলো নিয়ে আপনার বাসায় ফিরে আসলো তো ওই জায়গাটাতেই এই জন্য দেখবেন স্টেপ ফোর আর সিক্স দুইটাতেই আমি মার্কেটা বাইসিং প্রসেসে দেখিয়েছি বাট বেসিক্যালি এই যে স্টেপ ফোর ফাইভ আর সিক্স মার্কেট আর ইনস্টাকার্টের যে যৌথভাবে বিজনেস রুল ভ্যালিডেশন এই অংশটা হচ্ছে পাওয়ারফুল বা আমরা আমরা ইন্ট্রোডিউস করি প্রথম এখন অন্যান্য কোম্পানিগুলো করতেছে আমরা বলতেছি জাস্ট ইন টাইম ফান্ডিং ওর জিট ফান্ডিং এই জিনিসটাকে বলি ইটস ভেরি রেভলিউশনারি এবং আপনার তাহলে যেটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনার আগে থেকে কার্ডে টাকা থাকা লাগবে না সো যতক্ষণ আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা থাকতেছে ইনস্টা কার্ডের অ্যাকাউন্টে আপনি হয়তো কিছু ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন দেয়ার আর লট অফ আদার বেনিফিটস অফ নট গিভিং মানি এ হেড অফ টাইম রাইট অনলি অ্যাট রিয়েল টাইম ইউ গিভ দ্য মানি ট্রান্সফার দ্য মানি সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি থিং আমরা মার্কেটে ইয়ে করতেছি তো আমাদের হাতে যেহেতু বেশি সময় নেয় আমি পরের স্লাইডগুলো খুব কুইকলি চলে যাব ইটস জাস্ট জিট ফান্ডিং এর বেনিফিট যেটা আমি ওই আগের পিকচারটাতে দেখিয়েছি কুইকলি এখানে যে এটা পেমেন্ট অথরাইজেশন ডিসিশন মেকিং এ হেল্প করে ফান্ড অনলি ট্রান্সফার এট রিয়েল টাইম সো ম্যাক্সিমাম টাইম ফান্ড আমাদের কাস্টমাররা আমরা তো বিজনেস টু বিজনেস ইনস্টাকার্ড বা ডোর ড্যাশ বা স্কোয়ার তারা তাদের অ্যাকাউন্টই ম্যাক্সিমাম টাইম ফান্ডটা রাখতে পারতেছে ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্ট ইজি আপনার আগে থেকে কার্ড দিয়ে দিতে হচ্ছে না টাকা দিয়ে দিতে হচ্ছে না প্রিপেড কার্ডে যেমন গিফট কার্ডে আপনি একশো ডলার দিয়ে গিফট কার্ড কিনলেন তার মানে আপনার ওয়ালেট থেকে টাকা আগেই চলে গেল রাইট আর এটা হচ্ছে একদম যখন দরকার তখনই ট্রানজাকশনের সময় যতটুকু দরকার শুধু ততটুকু টাকাই আপনার দিতে হচ্ছে আগে থেকে আপনার আপফ্রন্ট কোনো টাকাই দিতে হচ্ছে না দিস আর সাম অফ দি বেনিফিটস অফ জিট ফান্ডিং যদি এই বেনিফিটগুলো আমাদের কাছে স্মল মনে হতে পারে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের কাছে এভরি সেন্স এভরি সেন্স স্টেইং ইন দেয়ার ব্যাংক এভরি ডে ইজ এ বিগ ডিল বেসিক্যালি দ্যাটস দ্য হোল অফ দেয়ার বিজনেস দে মেক মানি আউট অফ তো আমি এই অংশগুলো একটু সময় স্বল্পতায় স্কিপ করব বাট একটা জিনিস আমি বলতে পারি যে ওয়ান অফ দি থিংস এই অ্যাকোয়ারার প্রসেসর আর ইস্যুয়ার প্রসেসর কার্ড নেটওয়ার্কের সাথে যে কমিউনিকেশন করে এটা ইট হ্যাজ টু বি ভেরি সুপার ফাস্ট কমিউনিকেশন লাইক যে ট্র্যাডিশনাল রেগুলার ইন্টারনেট বেইস কানেকশন আপনার আইএসপির উপর ডিপেন্ড করে যদি করেন তার চেয়ে ওই নেটওয়ার্কগুলা ম্যান্ডেট করে যে ইউ হ্যাভ ডেডিকেটেড সার্ভার টু সার্ভার কানেকশন বিটুইন দি ইস্যার প্রসেসর অ্যান্ড ব্যাঙ্ক সিমিলারলি অ্যাকোয়ার প্রসেসর নট ব্যাঙ্ক অ্যান্ড দি কার্ড নেটওয়ার্ক লাইক ভিসা তাহলে কি ট্রানজাকশন টাইম অনেক ফাস্ট আর অনেক রিলায়েবল কারণ এটা যেহেতু মানি মুভমেন্টের ব্যাপার টাকা পয়সার ব্যাপার সো ইয়া টলারেন্স লেভেল ইজ ভেরি লো তো ওই কারণে এই আইএসু এইট ফাইভ এইট থ্রি একটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা এই যে এই কমিউনিকেশন এই পুরো পেমেন্ট ইকো সিস্টেমে যারা ইনভলভ তারা একজন আরেকজনের সাথে কিভাবে কমিউনিকেট করবে অ্যাকোয়ারের প্রসেসর কিভাবে ভিসার সাথে কানেক্ট করবে ভিসা কিভাবে মার্কেটের সাথে কানেক্ট করবে এই স্পেসিফিকেশনগুলো একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন দেওয়া হচ্ছে এই আইএসও এইট ফাইভ এইট থ্রিতে অনেক ধরনের আছে আপনি ইভেন এটিএম মেশিনে যে আপনি টাকা তুলতেছেন কিভাবে করবেন অল দিস আর কাভার্ড আন্ডার দিস স্ট্যান্ডার্ডস মেনি ডিফারেন্ট সেকশনস সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান তো ওয়ান অফ দি যা ভাবিজ ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দিস আইএসও এইট ফাইভ এইট থ্রি যে পদ ইটস দি মোস্ট কমন আইএসও এইট ফাইভ এইট থ্রি ইমপ্লিমেন্টেশন দ্যাট আই সি পিপুল ইউজ দেয়ার আর ফিউ আদার্স নান অফ দো দেম আর রিয়েলি ভেরি পপুলার সো জে পোস ইজ দ্য ওয়ান ইটস এ ওপেন সোর্স লাইব্রেরি আর ফ্রেমওয়ার্ক আমরাও মার্কেটার জে পোস এর উপর একটা র্যাপার তৈরি করেছি আমরা জিনিসটাকে বলি জে কার্ড বাট ইটস এ আইএসও এইট ফাইভ এইট থ্রি ইমপ্লিমেন্টেশন ফর ইস্যুয়ার প্রসেসর আমরা যে জিনিসটা করি বাট জে পোস সাপোর্টস নট অনলি ইস্যুয়ার প্রসেসর পার্ট এনিথিং অ্যারাউন্ড আইএসও এইট ফাইভ এইট থ্রি আদার পার্ট অলসো ইউ ক্যান ইউজ তো সময়ের স্বল্পতে আমি আর খুব ডিটেলে যাব না এখানে আই থিঙ্ক মেজরিটি অফ দি থিং আই হ্যাভ অলরেডি কাভার্ড um maybe let me just quickly see yeah thank you yeah. um uh, so we we have a questions here thank you questions question ta hocche je why pin is taken only in card present like uh, cp mode but not in card not present mode say instead of typing cpp Uh, expiry date etc in payment process uh, payment page of e-commerce why uh, they simply not, not accept pin online 
প্রথমত হচ্ছে যে অ্যাকোয়ার প্রসেসর বা ইশিয়ার প্রসেসর আমরা সব ধরনের ট্রানজেকশনই সাপোর্ট করি তার মানে ইফ ইট ইজ সিপি বেসড ট্রানজেকশন কার্ড প্রেজেন্ট ট্রানজেকশন ভার্সেস সি এন পি ট্রানজেকশন কার্ড নট প্রেজেন্ট ট্রানজেকশন উই সাপোর্ট বোথ তা আমি যদি প্রশ্নটা বুঝে থাকি ওটা হচ্ছে যে এই যে ট্রানজেকশন এই এই পেমেন্টের ডিটেলসগুলো যে আমরা ইউজারের কাছ থেকে কালেক্ট করছি আমরা ওই সব ক্ষেত্রে কেন নেই না হয়তো মেইন আইডিয়াটা এরকম তো ইফ আই গো ব্যাক এ লিটল বেটে যে আমি যে অনেকগুলো কার্ড টাইপ দেখিয়েছিলাম লেটমি গো ব্যাক টু দ্যাট ওয়ান যে চার্জ কার্ড ক্রেডিট কার্ড সিগনেচার ডেবিট কার্ড পিন ডেবিট কার্ড এটিএম কার্ড প্রিপেড কার্ড ওই জিনিসগুলো বলতেছিলাম তো এদের একটা ডিফারেন্স হচ্ছে এরা বিভিন্ন নেটওয়ার্ক রেল ইউজ করে বা পেমেন্ট রেল মানে নেটওয়ার্ক বলতে যেমন এটিএম কার্ডের একটা নেটওয়ার্ক আছে ধরা যাক এই আমেরিকাতে ধরা যাক পঞ্চাশটা ডিফারেন্ট এটিএম কার্ডের নেটওয়ার্ক আছে কয়েকটা নেটওয়ার্ক তাদের নিজেদের মধ্যে অ্যাগ্রিমেন্টে আসলো যে আমার এটিএম মেশিনে যদি তোমার তোমার কোনো কার্ড ইস্যুয়ার কার্ড হোল্ডার এসে চার্জ করে তা তাকে আমি টাকা তুলতে দিব ঠিক আছে তো তাদের মধ্যে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট তারা যেই নেটওয়ার্কটা ইউজ করে তারা একটা ডিফারেন্ট টাইপের ইন্টারচেঞ্জ ফি অ্যাপ্লাই করে যেমন অনেক জায়গায় আপনি একশো ডলার তুলতে গেলেন মেশিন তিন ডলার চার্জ করুন হ্যাঁ তো তারা এক ধরনের ফি চার্জ করে ভার্সেস আপনি যদি পিন ডেবিট কার্ড ইউজ করেন আপনি আরেক ধরনের নেটওয়ার্ক ইউজ করতেছেন বা সিগনেচার ডেবিট কার্ড আপনি ভিসা মাস্টার কার্ড অথবা ডিসকভার এদের নেটওয়ার্কটা ইউজ করতেছেন ওখানকার ইন্টারচেঞ্জ ফি অনেক লো কম্পেয়ার টু লেটস এটিএম কার্ড ফি তো এক এক পেমেন্ট রেল এক এক ধরনের নিয়ম দিয়ে দিয়ে এলো যে এই ধরনের কার্ডে আপনার সিভিভি ইউজ করতে হবে আর এটা যদি অনলাইনে হয় অনলাইনে আপনি এরকম ভার্চুয়াল কার্ড দিয়ে সিভিভি বেসড করতে পারেন বা একটা জিনিস বলে থ্রি ডি সিকিউর তারা আরও সিকিউর করার চেষ্টা করতেছে সো এই কিভাবে পেমেন্ট গুলো নিবে এবং প্রসেস করব এটা ওভার টাইম ইভলভ করেছে তো এক একটা কোম্পানি এক একটা জিনিস ফলো করে যেমন নেটওয়ার্ক গুলো মেনলি এই রুল গুলো সেট করে দেয় যে অ্যামাজন তুমি আমাদের সাথে যদি ব্যবসা করতে চাও অ্যামাজন ভিসা প্রাইম কার্ড ইউজ করতে চাও তোমার ইয়া সাইটে থ্রি ডি সিকিউর এনাবল হইতে হবে অথবা যেই কার্ড তোমার ইউজাররা ইউজ করবে ওটাই ইএমভি চিপ থাকতে হবে রেগুলার ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ কার্ড হলে হবে না তো আলটিমেট গোল হচ্ছে সবচেয়ে লেটেস্ট যে টেকনোলজিটা ওটা সবাই ইউজ করবে কিন্তু যেটা হয় যে আসলে তো তা হচ্ছে না এখনো তো অনেক জায়গায় ক্যাশ ইউজ করে এখনো চেক নেয় এখনো ওয়ার ট্রান্সফার করে অনেকে এখনো শুধু রেগুলার ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ ডেবিট কার্ড ইউজ করে এখনো ইএমভি চিপ পর্যন্ত যেতে পারে না কন্ট্যাক্টলেস কার্ডে যেতে পারে না বা টোকেনাইজড কার্ড যেটা টোকেন বেসড কার্ড বা ডিজিটাল ওয়ালেট টোকেন মাত্র লোকজন ইউজ করা শুরু করছে সো যেটা হয় এটা ইটস বিকজ অফ একটা টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যাচ আপ করতে অনেক সময় লাগে তো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে ওইটা সত্যি সবাই ওই জিনিসগুলো একসাথে রাইটে ইন্ট্রোডিউস করতে পারতেছে না আরকি সো ইউ উইল সি ইন প্যারাল দশ বারো ধরনের ডিফারেন্ট টাইপের পেমেন্ট ট্রানজেকশন ইজ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড দে আর টেকিং বাট দি ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং মোর টুয়ার্ডস কন্ট্যাক্টলেস ডিজিটাল ওয়ালেট টোকেন অথবা যদি ফিজিক্যাল কার্ড ইউজ করেন ইএমভি চিপ এনাবল কার্ডগুলোর দিকে উইথ ওভার টাইম উইল গেট দেয়ার আনলিস সামথিং নিউ স্টার্টস কামিং লাইক ক্রিপ্টো কারেন্সি ওর ব্লক চেইন তখন আবার এই জিনিসগুলোর বদলে হয়তো লোকজন ওইগুলো ইউজ করা শুরু করবে বেশি we are almost top of the hour but uh, we'll quickly take another question which is uh, okay. md saifur rahman asked question seta hocche je how do you scale your application what tools framework do you use on top of the jpos right so it's one of the largest um, challenges and one of the key differentiator between a good software company with others so like many other companies amra to ekta choto market amra ta স্মল স্টার্ট আপ আমরা টু থাউজেন্ড টেনে শুরু করেছিলাম টু থাউজেন্ড ফিফটিন সিক্সটিন থেকে উই স্টার্টেড গেটিং বিগার তো আমাদের একটা মনোলিথ আছে সিঙ্গেল চেনান্ট মনোলিথ তার মানে আমাদের ইনস্টাকার্টের ডেটাবেস ইজ সেপারেট ফ্রম স্কোয়ার এর ডেটাবেস সেপারেট ফ্রম গ্রাভ হাব অর উবার ইটস অ্যান্ড সো অন তো আমাদের দুশোরও বেশি ক্লায়েন্ট প্রোগ্রাম আছে ইনস্টাকার্টের মতো তো তার মানে আমাদের দুশোরও বেশি বেশি ডিফারেন্ট ডেটাবেস আছে তো যেমন আমরা এই প্রবলেমটা ফেস করি স্কোয়ারের সাথে দে আর সো বিগ আমাদের একটা ডেটাবেসে হচ্ছে না তখন উই স্টার্টেড ডুইং ম্যানুয়াল শার্ডিং রাইট সো এটা হচ্ছে ডেটাবেস লেভেল শার্ডিং 
তারপর আমরা এখন চিন্তা করতেছি যে হোয়াই ডোন উই পিক সামথিং লাইক লেটস সে ককরোচ ডিবি অথবা গুগল স্প্যানার উইল প্রবাবলি পিক সামথিং সো টু স্কেল বোথ হরিজন্টালি এন্ড ভার্টিক্যালি বাট দ্যাট ইজ ডেটাবেস লেভেল স্কেলিং আমরা আমাদের আমাদের যেই ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমটা ওটা তো মনোলিট ওটা একটা জাভা এডাব্লিউএস এবং আরডিএস বেসড মনোলিট রাইট আরডিএস মাই স্কেল উই ইউজ মোস্টলি তো ওটা আমরা কিভাবে স্কেল করব সো উই স্টার্টেড অ্যান ইনিশিয়েটিভ টু ব্রেকিং ইট ডাউন ইন টু লট অফ মাইক্রো সার্ভিসেস একটা একটা এই যে পোস্ট বেস সিস্টেমে তো অনেকগুলো জিনিস থাকে যেমন আপনার ব্যালেন্স একটা অংশ অথরাইজেশন একটা অংশ চার্জ ব্যাক বা ডিসপিট ম্যানেজ করা একটা অংশ এরকম এই টোকেন বেস ট্রানজেকশন ম্যানেজ করা আরেকটা অংশ এরকম আমাদের হয়তো সিক্সটি সেভেন্টি মেজর ফিচার আছে এই জিনিসটার মধ্যে যেটা আমরা ষাট বা সত্তরটা মাইক্রো সার্ভিসে ভাগ করে ফেলার ইনিশিয়েটিভ শুরু করেছে দিস ইজ ওয়ান অফ দি ওয়ে ইউ ক্যান স্কেল বোথ দ্য সিস্টেম অ্যান্ড দ্য টিম বা পিপল বা প্রসেস পার্ট যে আপনার টিমটাও স্কেল করতে ইজি মাইক্রো সার্ভিস আর আপনার সিস্টেমটাও স্কেল করতে ইজি আপনি চাইলে মনোলিথে রেখেও করতে পারেন আপনি যদি ঠিক মতো সুন্দরভাবে করেন বাট আমরা দেখেছি ফ্রম এ ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ মাইক্রো সার্ভিস একটু ইজিয়ার এই জন্য অধিকাংশ কোম্পানি এখন মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারে চলে যাচ্ছে ইন ইন টার্মস অফ টেকনিক্যালি অফকোর্স আপনি নতুন টেকনোলজিজগুলো ইউজ করবেন যেমন মনে করেন আমরা ইসি টু ইসিএস ক্লাসটা ইউজ করতেছিলাম আমরা এখন মুভ করতেছি ইকেএস কোবারনিটিস ইন এডাব্লিউএস কোবারনিটিস স্পটগুলো ইউজ করা শুরু করবো আমরা এখনও কোবারনিটিসে লাইভ হইনি উই স্টার্টেড দ্যাট প্রজেক্ট উই আর ওয়াকিং অন ইট তারপর ধরেন আমরা যেমন ম্যাভেন বা ব্যাজেল বিজ ম্যাভেন বা গ্র্যাডেল বিজ সিস্টেমের বদলে আমরা উই আর মুভিং টু মনোরিপো উইথ ব্যাজেল তারপর আমরা জেসন এইচটি এইচটিটিপি উইথ জেসনের বদলে জিআরপিসি উইথ প্রোটোবা বেসড মেসেজিং উই উইল সাপোর্ট বোথ বেসিক্যালি আমরা ওই জিনিসগুলো মুভ করতেছি সো অ্যাজ এ কাটিং এজ টেকনোলজি যেগুলো আসতেছে আমরা ইভেলুয়েট করতেছি এগুলোকে আমরা আমাদের এই ফিনটেক সিস্টেমে অ্যাপ্লাই করব কিনা এবং যেহেতু আমরা ইঞ্জিনিয়ার হেভি কোম্পানি আমরা স্টার্ট আপ বেরিয়েতে ফান্ডিং ইজ নট এ প্রবলেম ফর আস সো উই স্কেলিং দ্য সিস্টেম ইজ এ হিউজ পার্ট দিস ইজ হোয়াট ইজ গোয়িং টু কিপ আজ এ হেড অফ আর কম্পিটিটিভ এ হেড ফর অনলি সিক্স মান্থস ফর আমাদের কম্পিটিটিভরাও উইল গেট দেয়ার so this is you can say one of the top most priority for the whole company so definitely we invest a lot on this yeah thank you bhai it khubi chamatkar ekta session hoyeche amar amar karona audience especially jara experience tara to ei content gulo bujhte perechi especially jara junior apnara hoyto jara fresher especially apnara jara shuru student tara at least fintech somporke kichu idea peyechen amra jokhon হুট করে অর্ডার দিয়ে দিই কিভাবে আসলে বাণী প্রসেস হয় ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা জানতে পারলাম আসলে খুবই চমৎকার এছাড়াও স্পেশালি যারা জুনিয়র ডেভেলপার তারা অনেক সময় জাভা যারা শিখতেছে তারা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে জাভা আসলে কোথায় ব্যবহার হয় দিস ইজ দ্য প্লেসেস হোয়ার জাভা এক্সট্রিমলি ইউজ হয় এই যে ভাই অনেকগুলো প্রসেসের মধ্যে কথা এখানে বললেন এগুলো ওগুলো তো জাভা দিয়ে ডেভেলপ করা হয় সো নাও ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ গেট সাম আইডিয়া হাউ হোয়ার উই ক্যান ইউজ জাভা রাইট থ্যাংক ইউ ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ এন অন্ডারফুল অন্ডারফুল সেশনস আই এম শিওর এভরি ওয়ান লাভ ইট অ্যান্ড অ্যান্ড অনেকেই অলরেডি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ইট ওয়াজ এন অন্ডারফুল সেশন মানে উই উই রিয়েলি এনজয় ইউর সেশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ Thank you, Bozlur, and uh, thank you, everyone, audience. Yeah, take care.